Oh, der Leuchtturm. Der Leuchtturm. Zum Glück sieht der Himmel ruhig aus. Ja, der sieht gut aus. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, slow poke. Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ah, richtig. Aber wie gesagt, der Himmel sieht gut aus heute. Das ist sogar geblendet. Kaninchen. Hello, cute little squirrel. You and me. Stare contest. Ah, wir haben gewonnen. Hätte ich jetzt ein Foto machen können? Ich weiß nicht. I feel like I'm in my nightmare again. Hm. Naja. Ich würde ja eigentlich sagen, da sie hier schon mal gewesen ist, ist klar, dass sie in Erinnerung diesen Ort noch hat. Und die ist natürlich oder im Traum auf diesen Ort zurückgegriffen wird, unterbewusst. Aber, naja, da sie quasi die Zeit zurückspringen kann, bin ich mir da nicht ganz so sicher. Warren! Warren! <lacht> ähm, ja, ja, okay. B äh, bitte von Anfang an. Erde an Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Erstmal schön, Daumen hoch für blaues Auge. Ich schuld dir was, danke für heute. Ruf dich später an, Kay. Versprochen. Kein Problem, du musst mir noch ein großes Geheimnis erzählen. Ach nee, dein großes Geheimnis, genau. Keck, ja. Ich glaube, das schauen wir auf jeden Fall. Wir wollten ihm ja die Wahrheit sagen. Wir waren ja dabei. Birds so lucky, they can always escape. Aber wir sind ja unterbrochen worden von Nathan. Stumpf, sagen Sumpf, hä? Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. <lacht> Nein, geht natürlich nicht. Wo steht da? Max and Chloe, Best Friends Forever Pirates 2008. Und Steinmännchen, das gab's in unserem Traum aber alles nicht. I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Tja. Welcher Chloe das ja angelegt? Ich will Fotos machen, das ist ja wohl. Nein! Da hinten fliegt er, da hinten fliegt er. Schöne Nahaufnahme von Max. De -de -de -de. Ja, guck, wer ist so genau ne? So. Ach, dann ist der Totenkopf wahrscheinlich irgendwie eher Piratenbasis oder sowas. Kann das sein? Guck mal, kann man hier jetzt gerade. Nee, ne? Leuchtturm sieht man hier gerade nicht. Wow, Sir. Chloe drew that to mark our tree for it. So we'd always be able to find each other in case of emergency. Okay. So also hier ist der Hafen und quasi hinterm Schrottplatz ist ein Lagerplatz und da irgendwo dahinter ist unser Baumhaus. Bei C. Was steht bei 10? Ah, stehen heißt Strich. Okay. Ah, da Max davon nichts weiß, dass sie es ähm, hingeschrieben oder markiert hat, wird es wahrscheinlich vermutlich mal nach Max Abreise gewesen sein. A tree haiku? How pretty. Ich würde das gerne lesen. Turn tree, this way haiku? now or face How a lonely pretty. autumn tree and never look back. Falls jetzt jemand nicht weiß, was ein Haiku ist, das ist eine Art von Gedicht. Das muss sich nicht unbedingt reimen. Aber ein Haiku besteht immer aus drei Zeilen A5, 7 und nochmal fünf Buchstaben. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Littlefoot. Bestimmt. Hä? Okay. 
Weird. Those glyphs remind me of the wind. Ich habe Angst vor Winden nach dem Albtraum, den wir hatten. Klopf, klopf. Nein, wir gehen nicht zu Klo, wir gucken es um. Das ist Bigfoot. Clearly. The Bigfoots are everywhere. Natürlich. Und die hinterlassen immer Graffiti von sich selbst. Das weiß man doch. Leuchtturm. Kommen wir uns mal ansehen. Gut. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Okay. Vertraue niemanden. How long has that been here? Wahrscheinlich seit deinem Albtraum. Ein Lagerfeuer. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Ein Boot. Ich möchte wissen, wann das Boot verschwindet. Das ist doch eine geile Aussicht, ne? Es war es ja beim Sturm auch schon, aber so, so ein hell und freundlich. Schon cool, dass der Wasserturm. Das war der Hafen. Kann ich die Schule gerade erkennen? Ich geh mal ganz nah ran. Nee, nee, nicht so wirklich. Da hinten ist das große Werbeschild, das so ziemlich mittig vom Bildschirm jetzt. Also quasi müsste da gegenüber ja Chloe's Haus sein. So, das Boot erreicht den Hafen. Ja, Max, nicht so ungeduldig. Ganz ruhig. Und noch ein Schiff. Das gucke ich natürlich weg. Das Boot ist weg. Nein, das Boot ist auch da. Aber schon cool. Hier, hier wäre ich als Kind wahrscheinlich auch auf den gegangen. Na gut, setzen wir uns mal zu Chloe. Erstmal ansehen. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Mach doch ein Foto. Apropos Foto. Ähm. Nein, nein. Doch, da. Hopp. Vogel auf Stein. Son Sonnenuntergang. 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 Foto. Foto. Rungenschaft freigeschaltet. Lichtfleck. Das Foto würde ich sehr gerne sehen. Zack. Zack. Oh. Super schön. Super schön. Ja, natürlich ärgerlich, dass wir das jetzt irgendwie nicht mehr haben. Aber okay. Okay. Vogel auf Stein ist das letzte Foto, was uns fehlt. Erinnere mich dran, wenn ich irgendwo einen Vogel auf den Stein sehe, ja? Bitte erinnere mich dran. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Oh, come. My pleasure. Feels nice out here after all that drama. You really took one for Team Chloe. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Ich hätte ein Foto machen. Wir wollen jetzt irgendwie Kate da noch mit reinziehen. Das ist eine Sache zwischen, glaube ich, uns und Kate. Und nein, wir machen, ich hätte ein Foto machen sollen. I should have taken his photo when he flipped out on Kate today. Oh, toll. That would be killer blackmail material. Let's bust his ass. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Akten, 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 Akten. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. 
Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. <sighs> Max, it was insane. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. What are you going to do? Pop a cap in his ass? Let's call the police. Screw that. You already told the principal and I'm sure it's useless. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Is Chloe still up there? I have to find out. Wir sind zurück im Sturm, aber das ist auch ein ganz anderer Pfad. Das ist sicher der Pfad. Kann es sein, dass das, dass das irgendwie eine Vision ist? Ugh. I've never seen a storm like this in Oregon. Okay, ich glaube, ich sollte hier ein bisschen aufmerksamer sein. Warte! Warte! Also das, das können wir... Das Problem können wir lösen. Kein Problem. Moment. So. Uah! Fall doch nicht auf meinen Kopf. Das ist Wahnsinn. Meine Pfeife auf meinen Kopf. Oh. Moment. Okay, also man kann tatsächlich... Moment sterben. Interessant. Moment, das ist doch der Pfad. Bambi, warte! Das ist wieder der... Okay. 
Okay. Und das ist ja halt das Gute. Man kann immer mal wieder zurückspulen und dann, ehe etwas passiert, schnell wieder zurückspulen und halt laufen. Laufen, 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 laufen. Das ist der Wirbelsturm wieder. Ich hoffe nicht, dass es für dich irgendwie eine... Keine Ahnung. Wenn das eine die Zukunft sein soll. Diesmal waren wir noch nicht dort drüben. Zeitung. <lacht> Toll, die Zeitung, die interessiert mich jetzt auch. Obwohl, doch, die Zeitung interessiert mich. Okay, Moment, ich glaube, ich will darüber. Glocke! Äh, Glocke sage ich schon. Turmspitze. Uh, hoch! Ich kann mich da reinzaubern, das ist auch toll. So. So, und jetzt. Schnell hier. Schnell hier rüber. Wow! Wow! Uh. Zeitung. Wann ist die Zeitung? Zukunft, Vergangenheit, Gegenwart. October 11? Is this Friday? Das ist eine Vorsehung. That's only four days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? He totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about five tornadoes every 20 years. You just saw it. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something... Hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But I? Right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, erstmal, das war Life is Strange Episode 1. Chrysalis. Ähm, ich muss zugeben, ich bin gerade so ein bisschen... Wow. Einfach nur wow. Das ist... Ich bin gerade voll geflasht, einfach nur. Das ist... Ich kann es nicht in Worte fassen, wie ich mich gerade fühle. Ich habe Gänsehaut, mir lief es vorhin eiskalt den Rücken runter, als Chloe plötzlich wieder da stand und Maxi alles zieht hatte und dann so... Glaubst mir, glaubst mir, glaubst mir nicht. Auch nur überlegt so, wie kann man ihr das beweisen? Wie kann man ihr das beweisen? Und dann... Der Schnee und... Also ich muss sagen, das, ist, das Spiel ist echt... Ich fällt kein anderes Wort an als wow. Diese Szenerie gerade, die ganzen Leute, die wir kennengelernt haben, den Direktor, unseren Lehrer, Warren. Ja, diese Kamerafall, einfach nur die Leute gezeigt und die Musik, die Musik hat sowas von geil gepasst. Einfach nur, es hat einfach nur so... Ja, und Kate, Kate hat geweint, warum hat Kate geweint? Und wer wird dieser komische Kiffer in seinem Wohnwagen mit dem Hund? Welche Rolle spielt er alles? Man weiß es nicht. Und was wird passieren? Was wird passieren? Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich vermute mal, ihr auch. Nein, wir möchten es jetzt nicht überspringen. Viele, viele offene Fragen. Was hat Rage mit der ganzen Sache zu tun? Was wird aus Nathan? Wen können wir trauen? Außer vielleicht Chloe. Ich glaube, sie glaubt uns. Können wir Warren einweihen? Und hier die ganzen Lieder. Die ganzen Lieder. Ai, ai, ai. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm ich gebe zu, ich musste zwischendurch ein paar Pausen einlegen. Zwischen den Aufnahmen. Ich werde jetzt mal zwischen dem ersten und zweiten Teil jetzt mal so ein kleines, ist längeres Päuschen machen. Ich hoffe nur, dass ich den zweiten Teil überhaupt habe. Ich weiß es nicht. Ich habe die Befürchtung, dass es nur der erste Teil ist. Das wäre echt katastrophal. Ansonsten muss ich halt wirklich zusehen, dass ich mir den anderen Teil auch zulege. Das ist ich muss wissen, wie es weitergeht. Und ich überlege, das war ja. Das ganze Kapitel 1 war ja quasi nur ein Tag von Schulbeginn, also morgens, mittags in dem Zeitraum. Und viele Danksagungen. Oh, Produktionsbabys. Margaret, Ruben, Flynn, Rose, Luca, Malo, Satchet und Alex. Alex, Alex, sprechen wir das Alex aus? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, Kapitel 1 war ja ein Tag von morgens bis abends. Und wir haben noch vier Kapitel vor uns. Und ich gucke, das heißt, wenn wir jetzt quasi den zweiten Kapitel den nächsten Tag machen, haben wir noch zwei, drei, vier, sind drei Tage. Und im Kapitel 5 wäre der Tag des Tornados. Weil sie sagt ja, das Freitag ist in vier Tagen. Behandelt also jedes Kapitel einen Tag? Und was alles an so an einem Tag passieren kann, haben wir gesehen. Das haben wir gesehen, das haben wir erlebt. Wir haben mitgefiebert, wir haben mitgebankt, mitgerätselt, mitgelacht. Das war quasi der Anfang. Das war ja noch ruhig. Sagen wir jetzt eben am Ende, wo wir nochmal im Sturm waren, da hat man so ein bisschen gesehen, was alles passieren kann, worauf man reagieren muss, dass wir, dass wir tatsächlich sterben können. Oder man kann es auch einfach mal allgemein fassender sagen, scheitern können, also richtig scheitern. Auch wenn ich mich gerade frage, wenn wir vom Baum mal schlagen wollen, wie können wir in dem Moment noch reagieren, die Zeit zurückdrehen? Hm. Da gab es auch irgendwie mal einen Superhelden, der konnte auch irgendwie aus dem Tod heraus auch wieder reagieren, ne? War das irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Man soll halt keine Logik hinterfragen. Ich meine, das ist mich, dass die Zeit zurückdrehen kann. Meine Güte, wenn ich die Fähigkeit hätte... Ja, wenn ich die Fähigkeit hätte, was man da alles machen könnte... Das wäre auch mal eine richtig interessante Frage eigentlich. Was würdet ihr tun, wenn ihr die Möglichkeit hättet, die Zeit zurückzudrehen? Und wir beschränken uns natürlich auch auf diese Fähigkeit, sagen wir mal, nicht ewig zurückzusehen. So, oh, scheiße, damals vor zehn Jahren, ich spule mal die Zeit zurück. Nein, sondern wirklich wie bei Max, vielleicht nur so ein, zwei Minuten. Also quasi nur ein, 
einen Moment, diesen einen Augenblick, den kann man zurückspulen, den kann man nochmal machen. Wofür würdet ihr das einsetzen? Für gute Taten? Würdet ihr Menschen helfen? Oder würdet ihr nur euch helfen? Würdet ihr damit vielleicht sogar verbotene Sachen machen? Man hat ja gesehen, man kann sich ja quasi teleportieren. Ja, man kann Zeit zurückspulen, zwei Schritte vorgehen und wenn dann ein Ereignis passiert, wieder zurückspulen. Das heißt, wenn quasi jemand in der Bank den Safe aufmacht na, oder schließt vor deiner Nase, dann gehst du in den Raum rein, spulst die Zeit zurück, wo der Zeug wieder auf ist und gehst in den Safe rein, während einer eine andere Tür zumacht. Und dann könntest du das Geld klauen. Dann klaust du eben das Geld, steckst da ein, was, die Sachen behältst du ja bei dir und spulst die Zeit zurück, wo die Tür wieder aufgeht. Würde man das dafür benutzen? Was würdet ihr mit dieser... Wie unser Lehrer sagte... Wie würdet ihr diese Gabe... Benutzen? Max benutzt sie fürs Gute. Meistens. Oder um halt... Unsere Klassenkameraden einen kleinen Streich zu spielen. Bing Video! Die ironischerweise ein Tornado als Firmenlogo haben. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, wie würdet ihr diese Gabe nutzen, wenn ihr den jetzigen Moment, sag ich mal, vielleicht nicht mehr als zwei Minuten zurückdrehen könntet. Würdet ihr das richtig finden? Sollte man nicht vielleicht das, würde das Leben seinen Sinn verlieren oder Lebens, nicht mehr Lebens oder weniger lebenswert sein, wenn man die Zeit zurückdrehen kann, wenn man alles beeinflussen könnte? Thanks for playing. Ich werde auch noch weiterspielen, keine Sorge. Ich möchte wissen, was in den nächsten vier Kapiteln passiert. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Huch. Huch. Ohne Zusammenfassung. Ah, wieder so eine, was hätten die anderen gemacht? Okay. Du hast Nathan gemeldet. Das haben 65% ebenfalls gemacht. Victoria getröstet. Haben wir uns nachher am Ende für entschieden, nachdem wir sie erstmal verspottet hatten. Aber da haben wir uns echt nicht gut gefühlt. Dann die Sache mit Kate. Wie der mit Kate belästigt. Ja, das hatten wir dann ich glaube, das haben wir jetzt sogar gleich im ersten Moment gemacht, ne? 64% haben das, äh, 84% haben es gemacht. Und beim letzten, da gab es sogar mehrere Möglichkeiten. Okay, das ist interessant. Ich habe ja eigentlich nur die Möglichkeiten gesehen, versteckt bleiben und äh, eingreifen. Wir haben die Schuld auf uns genommen, das stimmt. Ja, wir haben gesagt, wir hätten gekifft. Und Chloe die Schuld gegeben haben wir ja nun wirklich nicht. Außer halt, indem wir gesagt oder im Versteck geblieben sind, da hat sie halt quasi Schuld auf sich nehmen. Also indirekt dann zugegeben. Aber 64, äh 30 Prozent. Und man sieht, das sind die weniger. Na? Das sind echt weniger. Gut, wenn man natürlich jetzt die Schuld auf sich genommen hat und mit zusammenzählt, haben wir natürlich uns der Mehrheit wieder angeschlossen. Also, ich glaube, die meisten Leute würden ihre Gabe auch fürs Gute einsetzen. Aber wie gesagt, das ist nur ein Spiel, das ist. Man kann das durch die ganze nochmal durchspielen, mal gucken, was pass würde passieren, auch in den nächsten Kapiteln. Was würde passieren, würde man wirklich der Blödmann vom Dienst sein, wirklich nur böse Sachen und sowas tun. Naja. Wie es weitergeht, erfahren wir dann halt beim nächsten Mal zu Let's Play. Life is Strange. Ich danke euch fürs Zusehen und dann. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.